session we come on to the Pentecostal movement. Сейчас на последнем уроке мы подошли уже к пятидесятничному движению, very important uh, new development. Которое тоже очень важно было. It has had uh, big implications. И очень большие результаты были. Um, The Pentecostal movement um, began in the first years of the 20th century. There's been a big uh, discussion among Pentecostals as to whether uh, the relationship between what happened between what happened at Nine, beginning of 1901 in Topeka, Kansas, um, and what happened in Azusa Street, Los Angeles, in 1906, beginning in 1906. And some Pentecostals say, that the beginnings of the Pentecostal movement were the, and the key person was Charles Parham at Topeka, Kansas. Некоторые пятидесятники говорят, что ключевой человек был Чарльз Парам в Канзасе. And uh, others say the key thing was Azusa Street. А другие говорят, что ключевая была Азуза Стрит. В 1906 году, в 1906 году под лидерством Эндрю Сима. Now, um, the, the, began, the, и Паром в Канзас Сити был первым человеком, который Baptism in the Holy Spirit uh, is always um, shown with the sign of speaking in tongues. And um, this teaching came from Parham, and it. Um, but what Parham started was in fact quite small. То, что начал паром, было маленькое движение. And what seems certain is that Azusa Street in 1906, this was where there was a real impact that went all around the world. И очевидно, то, что началось на Azusa Street, имело большое влияние и распространилось по всему миру. So there was a contribution from Topeka there was a contribution from Topeka Kansas City but really I think without Azusa Street it's unlikely it would have been a worldwide movement There were many more signs, I think, of an outpouring of the Holy Spirit at Azusa Street. Я думаю, что было намного больше проявлений, признаков изменения Духа Святого на Azusa Street. Into this argument about the importance of these two events. И вот этот спор, который ведется, какое событие важнее. The the issue of race comes in. The issue of race, of color of your skin. Поднимается вопрос расы, цвета кожи. Because Parham was white. Потому что Парам был белым. And actually was um, quite racist. И он был даже расистом. In his thinking. В своем мышлении. Seymour а Seymour was black. Был черным. Or as they say today, African American. Либо афроамериканец, как называют их. And Azusa Street, one of the amazing things about Azusa Street, что интересно по поводу Azusa Street, from, heard about it and traveled from all over the world. То, что люди услышали и приезжали туда со всего мира. 
And one of the amazing things was its racial harmony. И что удивительно было там, так это гармония среди разных рас, среди разных национальностей и рас. И люди из разных рас исполнились духом. И лидером там был черный пастор. Поэтому в начале пятидесятнического движения что было новым? Well, first, <coughs> the, the Pentecostals believed the Holy Spirit was pouring out, being poured out on the them uh, on the same way as it had been on the day of Pentecost in Acts chapter two. Пятидесятники верили, что Дух Святой изливается на них так же, как это было в Деяниях второй главе. They often described their baptism in the Spirit as their Pentecost. And um, the, they began a, a magazine or newspaper at Azusa Street that came out every month. One of the first headlines in this newspaper и первые строки там гласили was Pentecost has come. пришла Пятидесятница. И почему они верили, что это была well, Пятидесятница? It was the, the speaking in tongues was one element. Один элемент это говорение языками, spirit, но также и другие дух, дары like Духа, prophecy, как пророчество, что проявлялось в свою очередь. И это переживание они называли крещение Духом Святым. Что основывается на пророчестве Иоанна Крестителя, когда он говорил, что он будет крестить Духом. И они верили, что именно это они испытывали. Также они верили, что Бог восстанавливал ту силу, которая была у первой церкви. Вначале пятидесяческое движение были разные имена у этого движения. Одно название — это пятидесятничество. This emphasizes the outpouring of the Holy Spirit. И акцент делался там на излиянии Духа Святого. But the outpouring of the Holy Spirit with visible signs. Излияние Духа Святого с явными знамениями это очень важно. See, there have been times before where people had been had had visitations of the Holy Spirit. И как раньше были времена, когда Дух Святой посещал их. People's lives have been deeply impacted. И жизнь людей сильно изменялась. People had sinners had been converted. И грешники обращались. And people were falling to the floor. И люди падали на пол. And so on and. И так далее. This was not new. Это не было новым. And um. But th this was what evangelicals had called revival. But the Pentecostals believed that what they were experiencing was, if you like, revival plus. И как пятидесятники это называли, можно сказать, пробуждение плюс. Потому что там были элементы пробуждения евангельского, но и плюс еще другие элементы. И сейчас мы подходим к тому четвертому слову, которое я написал, восстановление. Они верили, что было восстановление 
apostolic power Apostolska siła. and of um, the gifts of, of Of, of the spirit and the ministries that were there at the beginning. So restoration means bringing back things that were there at the beginning and were later lost. Поэтому восстановление это внести то, что было раньше, но потом было утеряно. And so another word to describe this movement. Еще какое слово использовалось? Называли это движение апостольская вера. Потому что это была идея восстановления. Чудеса, дары, сила что присутствовало в жизни апостолов самых первых, теперь было восстановлено. И поэтому это движение тоже называли апостольская вера. И некоторые из Пятидесятников называли себя движение апостольской веры. Некоторые церкви в мире также называются таким именем. Например, основная церковь пятидесятническая в Южной Африке так и называется. Миссия апостольской веры. Также они назывались «Поздний дождь». И в этом подчеркивалось излияние Духа Святого, который дает новую жизнь. И это основывалось на разных стихах Писания, которые говорили о раннем и позднем дожде. И это указывает на ту природу, которая существует в Израиле, погоду. Поэтому первый дождь был в начале церкви, это был поздний дождь, дождь в конце. И в начале была сильная идея, в пятидесятническом движении преобладали идеи and того, что близится конец, что близится пришествие Господа. И когда изливается Дух Святой, that, для того, чтобы подготовить к этому событию. So to earth, в частности, для того, чтобы понести Евангелие до концов земли, до края so земли, что прежде, Господь, прежде чем Господь придет. End times element in the Pentecostal movement at the beginning. Поэтому в начале пятидесятнического движения также были очень такие явные элементы пришествия, возвращения Господнего. You see, it, it, for example, um, it mentions the autumn and the spring rains in um, James chapter five. Например, Якова пятая главе есть упоминание. Якова пять семь. See, he says in verse 7 of chapter 5, James writes, Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop. And how patient he is for the autumn and spring rains. But of course, the, this, the, for the background of understanding the place of rain, um, an important chapter is, in, is, is Deuteronomy Важная глава в Законе 
you see in especially uh, verse 11 Deuteronomy 11 11 the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven на земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ей, есть земля с горами, долинами. Egypt, и от дождя небесного напоясся. Это контраст проводится с Египтом, где нет много дождей. Где плоды, где урожая орошается с помощью каналов и воды, взятой из Нила. И в 10 стихе он упоминает об этом. И а в 11 стихе говорит, что израильская земля, земля пьет воду с небес. И поэтому он проводит этот контраст для того, чтобы показать человеческие усилия, ирригация земли и то, что Бог делает. Орошение. Также пятидесятническое движение было названо полноевангельским движением. И в этом тоже, если вам нравится идея восстановления, идея в том, что Евангелие, которое проповедовалось раньше, не было полным Евангелия, что были элементы Евангелия, и теперь то, что пятидесятники проповедуют, является полным Евангелием. Именно в этот момент они переняли ту идею четырехугольного Евангелия от А.Б. Симпсона. И были там многие люди, которые перешли от христианского миссионерского альянса, верили в крещение Духом Святым. Например, есть даже пятидесятническая деноминация, которая называется Церковь Четырехугольного Евангелия. Они изменили Иисус спасает. Они оставили Иисус спасает. Они оставили Иисус исцеляет. Они изменили Иисус освящает. На Иисус крестит Духом Святым. И оставили также Иисус возвращается, возвратится. Now, however, at the beginning of the Pentecostal movement, и в начале пятидесятического движения, there were people um, Who accepted it? Who came from the um, part, both parts of the holiness movement? Были некоторые люди, которые приняли это, люди из двух из двух движений святости. Now those who came from the more radical part of the holiness movement. Те, которые принадлежали к более радикальному движению святости. And believed in a particular moment experience of sanctification they um, kept that and added on baptism in the spirit so they ended up with a five-fold gospel Jesus saves, как Иисус спасает, Иисус исцеляет, Иисус освящает, Иисус крестит Духом Святым, Иисус возвратится. Поэтому есть некоторые движения пятидесятические, ориентированные на движение святости. Was there's a group, there's a denomination called the Pentecostal Holiness Church. But the what's often just called the Church of God or the Church of God of Cleveland, Tennessee, 
то, что часто называют церковь Бога, это тоже движение святости. А другая церковь, которая вышла из той, была церковь Божье пророчество. Божья церковь пророчества. Но были другие пятидесятники, которые верили в четырехугольное Евангелие, они верили в освящение, но они верили, что освящение — это процесс. Потому они не верили в какой-то определенный момент освящения. Ассамблея Бога одна из самых больших церквей пенсионерских принадлежит к этой группе. И в наши дни нет особого конфликта между этими двумя группами пятидесятников. Поскольку Сима был афроамериканцем, черным, и Азуза Стрит была международным, интернациональным. Но это долго не длилось. И большое движение пятидесятников возникает среди черного населения в Соединенных Штатах. Самое большое пятидесятническое церковь, пятидесятническое движение, церковь Христа. И плюс ассамблея Бога, эти две являются самыми большими пятидесятническими церквями в очень важная часть это движение пятидесятников среди афроамериканцев. Они повлияли на Карибские острова. Также на Индия, Барбадос, Ямайка, Тринидад. Они оказали влияние на население живущих в, в, на, в население живущих на островах Карибского залива, Карибского моря. Okay. And, um, Поэтому пятидесятническая вера очень быстро распространилась там, среди чернокожего населения. И сейчас очень много этих представителей с тех островов они переехали в Британию и они являются пятидесятниками. И в основном пятидесятники были выброшены или же отторгнуты прежними церквями, откуда они выходили. Это в основном были евангельские церкви и церкви движения святости. Церкви, как англикан и лютеран, не 
they hardly even heard of the Pentecostal movement at the beginning in, in the USA. Американская и лютеранская церкви едва даже слышали о том, что существует пятидесятническое движение. So the first Pentecostals in the USA mostly came from small holiness denominations Поэтому большинство пятидесятников в первые годы выходили из движения святости, либо из баптистов. Or from other, um, some, um, some other evangelical groups. Либо некоторых других евангельских групп. And in most cases they were rejected by the groups they were in. И в большинстве случаев их отвергали группы, которым они принадлежали. И когда пятидесятническое движение распространилось, и оно начало формироваться, стало организованным, стало новой деноминацией. И оно уже отличалось от начала евангельского движения. Основная причина почему? Потому что их отвергли. Мы не будем рассматривать все детали, почему их отвергли. Но, конечно, их, на них смотрели как на фанатиков. И в большинстве случаев они были менее образованными. И вначале они сами себя рассматривали как отверженные. Also adopted a negative attitude towards the churches that had thrown them out. И сами в свою очередь приняли негативное отношение по отношению к церквям, откуда их исключили или выгнали, и они просто их игнорировали. In Europe, there were a few people among Anglicans and Lutherans who became Pentecostal. В Европе было всего лишь несколько людей, которые становились пятидесятниками из англиканской церкви, которые выходцы из лютеранской. Nothing lasted or survived in those churches. The Pentecostal movement by 1925 it was all something new outside the existing denominations, also in Europe. Если взять это движение, оно стало чем-то новым, не похоже на то, что было раньше, то, что существовало, и обособилось. И With это происходило в Америке, так и в Европе. Um, uh, кроме одного исключения, в um, Германии. The, um, but the Pentecostal movement spread quickly to other continents. Также пятидесятническое движение быстро перешло на другие континенты, so оно было ориентировано на миссионерство. Africa, Быстро достигло Африки, Asia, Азии, Латинской Америки. И в наши дни оно больше всего растет и больше живучести сохраняет в Азии, Африке. Now, the, um, in, the in the middle of the 20th century, you get another development, which is the charismatic movement that first begins among those Christians who are not Pentecostal развивалась среди христиан, которые не были пятидесятниками. Я буду больше говорить об этом завтра. Но в 
50-х годах люди из основных деноминаций, из основных христианских церквей были крещены Духом Святым, языками, и их, их не исключали. Это происходило в лютеранской церкви, англиканской, пресвитерианской, реформатор, реформаторской, методистской. Что было инструментом во всем этом? Я не думаю, что была какая-то одна причина. I believe it was something the Holy Spirit was doing. Я думаю, что это то, что делал Дух Святой. Because the gift of Pentecost was not just meant for one group. Не предназначалось для только одной группы. And um, you know, it speaks about in the prophecy, famous prophecy in the book of Joel. Как вы знаете, I will pour out my spirit on all flesh. Пророчество Иаиля я излью свой дух на всякую плоть. And so, um, the, the, you have some of this begins among groups in the Protestant churches that are praying for revival. Некоторые эти вещи начали происходить в протестантских церквях, которые молились о пробуждении. And you, it begins also through there was also in the United States begun. An organization called the Full Gospel Businessmen. И в Соединенных Штатах началась организация под названием Бизнесмены, полные евангельские бизнесмены. This spread all over the world from California. И это распространилось по всему миру организация, начиная с Калифорнии. And the Full Gospel Businessmen was founded by an immigrant man whose family had come from Armenia. Получается, организатором либо лидером, основателем этого движения, полноеванские бизнесмены, армянин, который приехал в Калифорнию, эмигрировал. Он начал проводить собрания для бизнесменов. В частности, ланчи, бизнес-ланчи. Они встречались в отелях, в ресторанах. И люди общались по поводу крещения Духом Святым. И они приветствовали людей из всех церквей на этих встречах. Потому сыграли очень большую роль. In many pastors and people from Protestant churches, being baptized in the Spirit. Люди и пастора из протестантских церквей были крещены духом святым. Это начиналось в 50-м году, 20 века. Then, full gospel businessmen spread to other nations. И затем эта организация распространилась по всем странам. Another influence was there were In the United States, particularly after the Second World War, еще в Соединенных Штатах после Второй мировой войны, a number of healing revivalists. Было несколько лидеров пробуждения с ориентированностью на исцеление. Healing ministry. Люди, которые были ориентированы на исцеление. And who evangelized with the healing message. И они евангелизировали, они проповедовали, исцеления совершали, путешествовали. И люди, которым они проповедовали исцеление, организовывали большие собрания, часто в палатках. И привлекали всевозможных людей, не только пятидесятников, хотя сами они и были пятидесятниками. И, конечно, больные люди, как происходило с Иисусом, если вы болен, вы, наверное, пойдете куда угодно, где есть надежда исцеления. 
people attracted all kinds of people from every kind of background. Также служителя сцены привлекали людей всевозможных с разной историей, предыстории. Many people in the Protestant churches being baptized in the Spirit. Это также привело к тому, что многие люди в протестантских церквях были крещены Духом Святым. Они слышали пророчества, были исцелены. И это излияние Духа Святого было среди протестантских христиан протестантов больше оно усилилось в 60-х годах и именно в 60-х годах были такие заголовки в газетах и также Статьи, статьи в 60-х годах в газете «Таймс» под названием «Харизматическое движение». Почему так произошло? Потому что то, что мы называем духовные дары, говорение языками, пророчество и так далее. Это на, в Новом Завете звучит как харизма пнематика, либо же духовные дары в переводе. Потому на английском языке мы также используем это слово харизма, харизма. Поэтому это слово харизма, харизматический, привлекает больше внимания к дарам, к восстановлению даров, духовных даров. Поэтому распространяется пятидесятническое богословение внутри протестантских церквей. Я также больше буду говорить об этом завтра. Но еще в 1967 году это попало в католическую церковь, что также стало большим сюрпризом для всех. И таким образом это движение распространилось среди католической церкви, начиная с Соединенных Штатов. Но быстро распространилось по всему миру. Поэтому в наши дни есть много миллионов харизматичных католиков. И это движение началось в Соединенных Штатах в 1967 году. Но я сам присоединился к этому движению в 1971 году, поэтому тоже очень рано было. Это католическое харизматическое движение. Католические харизматы как понимали это излияние Духа Святого? То, что это обновление. Поэтому в католической церкви они называют это харизматическим обновлением. Почему так? Причина, по которой у католиков 
сильное чувство, развитое чувство в Вселенской Церкви. И когда это движение началось среди католиков, они сразу же поняли, что это предназначено для обновления католической церкви. Это не просто для их личного пробуждения, но это для обновления трансформации трансформации жизни католической церкви. И в, в это я поверил, в это, все еще в это верю. И что это для обновления каждой христианской церкви. Изменения. И поэтому больше буду тоже об этом говорить, каким это образом взаимосвязано с важностью евреев и важностью мессианского движения, мессианского еврейского движения. Okay, but you see, so here, this word renewal, это слово обновление также имеет библейские корни. Слово обновление это значит изменение того, что уже существует. Это обновление. So it is making new again. Либо же снова сделать что-либо новое. То, что было делом Божьим, но утратило свой фокус, устарело каким-то образом. Ушло как-то в сторону, ну, сбилось с пути, с курса. И значит обновление, возвращение к истокам, возвращение к основам через силу Духа Святого. Или другими словами, новое сосредоточение на Иисусе и силе Духа Святого. Поэтому это значит сделать новым то, что уже было, обновить то, что уже было, то, что уже существовало. И это взаимосвязано с откровением, когда Иисус говорит, все творю все новое. In the book of Revelation, that is talking about the last day. It's talking about the resurrection. Я думаю, что в книге Откровения говорится о последних днях, о воскресении. And so, I see any renewal we experience now. Любое обновление, которое мы сейчас переживаем, new, либо же оно становится новым, is is и что будет абсолютная новизна, когда Иисус возвратится в славе. И когда мертвые воскреснут к новой жизни. И также идея обновления это больше, чем просто один человек, который обращается либо освящается. Но через излияние Духа Святого целые общины, целые общества изменяются, их стиль жизни не меняется всех. 
And so this brings us back to the point I was talking about at the end of the previous session, which is this relationship between the individual believer это uh, взаимосвязь and между одним человеком, который верит, и общиной, либо телом, uh, членом которого является этот человек. Okay, Есть ли у кого-то вопросы? Пара минут у нас остается. Никто креститься не хочет в третий раз. He wants to hear about yourself, about your testimony. <laughs> This guy. No, but I can't give it in three minutes. No, I will. I will say something. No, I want to say something. I will say something. Yes, but, um, um, not, not now. There isn't time. No, it's also better to. If I say anything, you'll have more questions. If I say something, you'll have more questions. If I say something, you'll have more questions. To have a whole session. Может быть, лучше целый урок уделить этому. He wants that. What you said, one lesson. He wants a whole lesson for us. Well, yeah. No, I'll begin one morning with that. We will. В одно утро я начну с этого. Okay. Also, I, I need, I need to. It's good for me to think about it before because it's not just talking about one experience. It's about how the Lord has led me in my whole life. Продумать, самому все вспомнить, как Господь меня вел. Это ответ не за две минуты. Есть ли вопросы по теме, то что мы прошли? I was just reading an article recently about Ivan Voronayev. Is it? Voronayev, I read a statue recently. You know about him. You know about him. You know about him. Because he he founded work in Odessa. Who was who was he? The founder of the Christian movement here. I I just read an article about him. Just very recently. Недавно буквально читал статью о нем. But I I've read things about him before. Ну и раньше слышал. The um. But you see the um. Today, one of the things that's really changing is that. The church in Africa, Asia, and Latin America is becoming much more important. Интересно, что в наши дни церковь в Азии, Африке, Латинской Америке становится более важной. And many people are speaking about what they're calling a shift to the south. Многие люди говорят о том, как называют сдвиг на юг, потому что они все на юге, южно полушарии. The the center of Christianity has been in Europe. Поэтому как центр христианства находится в Европе. Then North America becomes very important. Потом Северная Америка становится важной центре. It's moving. The the center of gravity is moving south. Получается, гравитационный центр сдвигается на юг. You know, this also raises the question of 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 Jerusalem. Это также поднимает вопрос о Иерусалиме. And because ultimately Jerusalem is the center. No, so in the end, Jerusalem is the center. But you see, it in 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 Asia, Africa. Также знаете, что huge spread of Pentecostal charismatic Christianity. В Азии, Африке очень большое, очень сильно распространено харизматическое движение и пятидесятническое. This is the style of African Christianity. Больше и больше это становится стилем христианства в Африке. But it's also very interesting that the Africans, in many ways, are much nearer to some biblical patterns. Much nearer. Much nearer. Ah, но интересно, что африканцы в большей степени приближены 
много приближенные к библейским моделям, в их культуре и в их мышлении. Интересно, что африканские христиане очень открыты к тому, чтобы учить об Израиле. В Африке нет никаких проблем, чтобы проповедовать об Израиле, евреях, говорить о евреях по сравнению с Европой. So, you know, Поэтому то, то, о чем мы говорим сейчас, что произошло, происходило в 20 веке, это не просто вопрос новых движений. Но где вообще больше всего влияния оказывается? Что очень важно для действия Духа Святого в наши дни. И очень ясно, очевидно, что европейские церкви должны стать намного более смиренными, потому что европейские церкви очень высокомерны, а западноевропейские, наверное, более всего высокомерны. Все на сегодня.